ഹേ ഗായ്സ് ഞാൻ ഇന്ന് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ലബ്രി സ്റ്റൈൽ ഒരു ഷവർമ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിന് മുന്നേ ഞാൻ കുറേ മുമ്പ് തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാൻ കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ ഷവർമയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പൊട്ടിറ്റോസ് ഇങ്ങനെ നീളമുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ഒരു സ്പൂണ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് നല്ല ചൂട് വെള്ളം അതിൽ ഒഴിച്ചു വെക്കുക അതായത് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം മുങ്ങുന്ന വിധത്തിൽ നല്ലോണം ചൂടുള്ള വെള്ളം അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഞാൻ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലെ വെള്ളം എല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങളെല്ലാം നല്ലോണം ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്ത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഡ്രൈ ആയ തുണിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ടിഷ്യൂ പേപ്പറിലോ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം അത് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കണം ഇത് ഒന്നുകിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുത്താലും മതി ഞാനിവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്നിച്ചിട്ടിട്ടാണ് ഡ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒരു ഡ്രൈ ക്ലോത്തിലിട്ടിട്ട് ഇനി ഇതിന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടത് ഫുള്ളായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഹാഫ് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പം ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് നല്ല തിളച്ച എണ്ണയിലിട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുന്നവർ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുക ഏകദേശം ഒരു പേൽ യെല്ലോ ഒരു നേരിയ യെല്ലോ കളർ ആകുന്നത് വരെ ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആക്കുന്നതിനേക്കാളും ഒരു നാലഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്നിച്ചെടുത്ത് കുറച്ച് അധികമായിട്ട് ആക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ സോ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ടിഷ്യൂ പേപ്പറിൽ ഇട്ടിട്ട് അതിൽ ഓയിൽ എല്ലാം കുറച്ച് കളയാം ഞാനിവിടെ ഒരു അഞ്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ചാറെണ്ണം ഒന്നിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് എല്ലാ ഉരുള എല്ലാ പീസസും ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് ടിഷ്യൂ പേപ്പറിനെ കൊണ്ട് ഓയിൽ എല്ലാം ഒപ്പിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് നാല് ടീസ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ കോൺഫ്ലോർ ഇട്ട് നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്ന പോലെ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കോൺഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് ഇനി സെക്കൻഡ് ടൈം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പൊട്ടാറ്റോ ഫ്രൈസ് എല്ലാം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കോൺഫ്ലോർ കോട്ടിങ് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിന് ഒരു ജിപ്പ് ലോക്ക് കവറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോക്സിലോ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രീസറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് എടുത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ് ഞാൻ ഷവർമ റെസിപ്പി കാണിക്കുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രൈയിങ്ങും കൂടെ കാണിക്കാം കാരണം ഈ ഷവർമയിൽ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്ക് ഷവർമ റെസിപ്പിയിലേക്ക് പോകാം ഷവർമക്ക് ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ട മെയിൻ സാധനം കുബൂസ് കുബൂസ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് മൈദൻ്റെ കുബൂസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് കുബൂസ് വരെ ഈ ഒരു അളവിൽ കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ നേരെ പകുതിയാണ് വേണമെങ്കിൽ പകുതിയെടുത്ത് ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം ടീസ്പൂൺ കണക്കിലും ഹാഫ് ആക്കിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് കപ്പ് മൈദ അതിലൊരു മുട്ട ഒരു ടീ ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്തത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല ഡോ ആക്കിയിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക സാധാ നോർമൽ വെള്ളം എന്ന് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തേ വോം വാട്ടർ ഒന്നും അല്ല നോർമൽ വെള്ളം മതി നല്ല ഡോ ആക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു മൂന്ന് നാലോ മണിക്കൂർ നമുക്ക് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ഞാനൊരു മൂന്ന് മൂന്നര മണിക്കൂർ ഈ മാവ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് മാവ് നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ചപ്പാത്തി സൈസിലുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബോൾ ആക്കിയിട്ടെടുക്കണം
ഐറ്റം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ആവശ്യമുള്ള സാധനം റെഡിയാക്കാം ചിക്കൻ ഞാനിവിടെ ഒരു നാനൂറ് ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് എടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് അധികം ഷവർമ്മ ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഷവർമ്മ വരെ ആവശ്യക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചിക്കൻ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ അളവും കുറയ്ക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നാല് അല്ലി അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ചിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചില്ലി പേസ്റ്റ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു അര ടീസ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൗഡർ പിന്നെ നിങ്ങളിൽ എന്തെങ്കിലും അറബിക് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ശരിക്കും ഇതിന് ആഡ് ചെയ്യും ഞാനിവിടെ മജ്ബൂസ് പൗഡറാണ് ആഡ് ചെയ്തത് കബ്സ പൗഡറോ എന്ത് പൗഡറും നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കാം പിന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ യോഗട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തൈര് ഒരു പകുതി നാരങ്ങേൻ്റെ ജ്യൂസ് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം ഇത് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സമയം മാരിനേഷൻ വെക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ അങ്ങനെ അധികം സമയം മാരിനേഷൻ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇനി ഒരു ഫ്രൈങ് പാൻ എടുത്ത് അതിൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടറിലും ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാം ഈ ഓയിലിൽ പാനിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ചിക്കൻ അവിടെ ഫ്രൈ ആകുന്ന ടൈമും ഉണ്ട് നമുക്ക് മൂന്നാമത് ആവശ്യമുള്ള സാധനം റെഡിയാക്കാം ആറ്റ് റെഡിയാക്കി ഫ്രീസറിൽ വെച്ച ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ഉണ്ട് ഇനി അതെടുത്തിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാം ജിപ്ലോക്ക് കവർ ചെയ്യുന്ന ആവശ്യമുള്ള ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാം പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചൂടുള്ള എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ ഈ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് എല്ലാം ഓൾറെഡി പകുതി കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കളർ മാറി ക്രിസ്പി ആകുന്ന വരെ മാത്രമേ ഇത് രണ്ടാമത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടൂ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കളർ മാറി ഒരു ഗോൾഡൻ ഗോൾഡൻ യെല്ലോ കളർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് എല്ലാം ഓയിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഫ്രൈസ് എത്രത്തോളം ക്രിസ്പി ആയെന്നുള്ളത് ഞാൻ പ്ലേറ്റിൽ മുട്ടി നോക്കിയിട്ട് കാണിക്കാം നല്ല ക്രിസ്പി ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും റെഡിയായി ഇനി നാലാമതായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനം മയണൈസ് ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ബ്രെഡ് സാൻഡ്വിച്ച് ബോക്സ് ആക്കുമ്പോൾ സെയിം മയണൈസ് റെസിപ്പി തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ട എൻ്റെ മയണൈസ് ആക്കുന്ന അതുകൊണ്ട് രണ്ട് മുട്ട ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും ഒരു മൂന്ന് നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ഇട്ട് ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം പിന്നെ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇത് തിക്കാകുന്നത് വരെ ഓരോ പ്രാവശ്യം ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് കുറച്ച് തിക്കായി വരും അപ്പം നല്ല തിക്ക് ഫോമിലാകുന്നത് വരെ കുറച്ച് കുറച്ചായി ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അത്യാവശ്യം വേണ്ട കൺസിസ്റ്റൻസിയിലുള്ള തിക്ക്നെസ് ആയാൽ പിന്നെ ഇതിന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തണം അതുപോലെ ഓയിൽ ഒഴിക്കുകയും ചെയ്യരുത് പിന്നെ ഇത് ലൂസ് ആയി പോകും മയണൈസ് അപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ള കൺസിസ്റ്റൻസി തിക്ക്നെസ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി നമുക്ക് മയണൈസ് ആവശ്യത്തിനുള്ള മയണൈസ് റെഡിയായി ഇനിയാണ് ഫൈനലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഷവർമ റാപ്പിംഗ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത ചിക്കൻ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് പിന്നെ കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ലീവ്സ് മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് മയണൈസ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കക്കിരിയാണ് കക്കിരി ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് വിനിഗറും ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് രാവിലെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ച കക്കിരിയാണ് അത് പിക്കിളാക്കുന്നത് പോലെ ഉപ്പിലും വിനിഗറിലും ഇട്ട് വെച്ച കക്കിരിയാണിത് പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ ചുട്ടെടുത്ത കുബൂസ് നേരിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചെടുത്ത തക്കാളി പിന്നെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒരു കുബൂസ് വെക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മേലെ മയണൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഈ മയണൈസ് ആക്കുമ്പം കുറച്ച് ഗാർലിക്ക് അതായത് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് അധികം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഗാർലിക്കിൻ്റെ ടേസ്റ
ഇനി അതിൻ്റെ മേലായിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ് ആയിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കേണ്ടത് ഉപ്പിലും വിനിഗറിലും ഇട്ട തക്കിരിയാണ് അടുത്തത് ഇടേണ്ടത് ഞാനിത് വൈകുന്നേരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രാവിലെയാണ് ഇട്ട് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തലേ ദിവസം ഇട്ട് വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ലെറ്റ്യൂസ് ലീഫ് ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചത് ഇതിന് പകരം ക്യാബേജ് ലെറ്റ്യൂസ് ലീഫ് അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാബേജ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതും ടേസ്റ്റിന് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ക്യാബേജ് ആണെങ്കിലും പിന്നെ നേരിയ സ്ലൈസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ച് തക്കാളി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ മയണൈസ് മേലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് റാപ്പ് ചെയ്യാം നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ഷർമ്മ നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡി ആക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ ഷർമ്മ ട്രൈ ചെയ്തതിനാൽ അങ്ങനെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ നമുക്കിത് റാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയ ലബനി സ്റ്റൈൽ ഷർമ്മ റെസിപ്പി റെഡിയായി എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്